この動画ではメダカの屋外飼育に必要なステップとコツを一つずつ詳しく説明していきます。メダカを飼いたいけど、水がすぐに汚れそう、頻繁に水替えや掃除は大変。ブクブクとかいろんな機材にお金がかかりそう。このようなイメージがあって一歩踏み出せない方もいるのではないでしょうか。屋外で飼うとブクブクもいらないし、水替えをあまりしなくてもそんなに汚れません。すぐに死んでしまったという方や、初めてメダカを飼う方は、屋外の方が圧倒的に飼いやすいのでおすすめです。私自身、この方法に変えてから、手間をかけずにメダカを生き生きと育てることができるようになりました。飼育容器は、水蓮鉢の他に100均の容器や、バケツなどでも大丈夫です。ですが、浅すぎると冬場に全面凍ってしまう可能性があったり、温度変化を受けやすいので注意が必要です。こちらのプラスチック容器は、屋外で4年使っていて耐久性も十分です。水量は 19.5 リットルで、大きさ的にも使いやすく、初心者の方にもおすすめです。詳しくは概要欄に貼っておきます。メダカの飼育数の目安は1リットルに1匹と言われています。慣れるまでは 1.5 から2リットルに1匹くらいで考えてください。例えば先ほどの容器であれば10匹以下です。初めて飼う方はできるだけ水量のある水槽を選び、生態は少なめにすることをお勧めします。水量が多いほど水質が安定しやすく管理が楽です。低床材とは、そこに敷く土やソイルなどのことです。掃除がしにくくなると思われるかもしれませんが、屋外ビオトープの場合、適切なものを敷くことで、掃除の頻度を下げることができます。ですが、先ほどの綺麗な石は忘れてください。ここでは、園芸用の赤玉土をおすすめします。赤玉土は、多孔室でバクテリアが住みつきやすいと言われています。また、ホームセンターなどで手軽に安価で手に入るところも魅力です。私たち、人間が使っている水道水には、塩素、カルキが含まれています。これは、メダカにとって猛毒です。カルキを抜かずに使うと、間違いなく死んでしまいます。バケツなどに水を汲んで、一日、屋外に置いておきます。水道水のカルキは、これで抜けます。一日待てない方は、市販のカルキ抜きを使ってください。もし、メダカをもらった時の水が、緑色だったという方は、その水は捨てないでください。後半で、詳しく解説しています。新しい水槽に入れたら、すぐに死んでしまったという方は、ここで失敗している可能性が高いです。今入っている水も、水道水も、人間から見たら同じ水にしか見えませんが、魚からしたら、全く別のものです。温度変化や水質変化で、ストレスを与えないようにするため、慎重に行いましょう。買ってきた袋のまま1時間ほど浮かべて、水温を合わせます。私はいつもこのような容器に移し替えて浮かべます。ちなみにこれはミニトマトを買った時の容器です。指をつけてみて水温が同じくらいか確認してみてください。明らかに違うとかでなければ大丈夫です。次にもともとの飼育水と新しい水を混ぜて、徐々に環境に慣らしていきます。私がいつもしている方法はこんな感じです。新しい水を少し足して30分ほど置きます。また、新しい水を足して置きます。水が多い場合は減らして足してを繰り返します。もともとの飼育水が4、5倍に薄まったなと思ったら
、ゆっくり水槽に入れてあげてください。水草は、水中に酸素を供給したり、水質改善効果が期待できます。代表的なものに、スイレンやホテイアオイがあります。春頃になると、ホームセンターなどの店頭でも購入できます。特に雪草のホテイアオイは、屋外のメダカ飼育とセットと言っても過言ではありません。メダカが卵をくっつける産卵どこにもなりますし、隠れ家や日陰にもなります。水蓮などのように、土に根を張るタイプの水草とセットがおすすめです。鉢ごと沈めておくと、植え替えなどが楽になります。代表的なものは、タニシやミナミヌマエビなどです。壁面についた苔などを食べてくれます。エビは注意点もあるため、まずはタニシなどの貝類を数匹入れておくといいでしょう。活動期は、1、2分で食べきる量を数回に分けてあげるのが理想的ですが、1日1回でも十分生きていけます。ちなみに屋外飼育の場合、冬は餌をあげません。立ち上げたばかりの水槽は餌を控えめにしてください。なぜなら毒素を分解してくれるバクテリアがまだいないからです。この一見、汚い緑の水はグリーンウォーターといって、メダカにとっても、メダカ飼育者にとっても良い水なんです。グリーンウォーターの正体は植物プランクトンです。つまり、メダカにとって栄養価の高い新鮮な餌が常にうようよいる状態。水槽を立ち上げる際に新しい水に少し混ぜて使うといいですよ。メダカは寒さにも暑さにも比較的適応力があり、冬場は水面が凍ることがあっても生き延びます。ただ、急激な温度変化には注意が必要です。寒暖差が激しい季節や、冬場は屋外飼育に切り替えるのはおすすめしません。暖かい室内から急に寒いところに出されると、温度差でメダカが体調を崩してしまう可能性があります。寒暖差の落ち着く春頃からが安心です。今回紹介した方法でなぜメダカを元気に育てられるのか、バクテリアがどのような働きをするのか、疑問に思った方もいるのではないでしょうか。こちらの動画ではビオトープの仕組みについてイラストを使ってわかりやすく解説しています。